డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు స్వదేశీ సంస్థానాల వినీకరణలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పాత్ర అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం మన భారత స్వతంత్ర ఉద్యమ సమూపార్జన ఒక ఎత్తి అయితే స్వతంత్రం అనంతరము సమైక్య భారతవనని ఏర్పాటు చేయడం ఒక ఎత్తుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే భారత స్వతంత్ర సమరంలో స్వతంత్ర ఉద్యమ సమరంలో గాంధీజీ నెహ్రూ పటేల్ తిలక్ అదేవిధంగా సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇలాగ మొదలగు జాతీయ నాయకులందరూ కూడా కష్టపడి మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం తీసుకుని రావడం ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటామో అదేవిధంగా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అప్పటికి మిగిలి ఉన్న దాదాపుగా ఐదు వందల అరవై రెండు సంస్థానాలను ఏకం చేసి ఒకే ఐక్య భారతావనిగా మార్చిన ఘనత పటేల్కి దక్కుతుంది అందువల్ల అఖండ అఖంట దీక్షాపరుడు గొప్ప రాజకీయ దురంధరుడు దేశభక్తుడు ఉక్కు మనిషిగా మనము సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ని కీర్తించవచ్చు ఇక విషయంలోకి వెళ్తే మనకి బ్రిటిష్ వారి కాలం నుండి భారతదేశము రెండు ఇండియాలుగా విభజించబడి పరిపాలన చేస్తూ ఉండేది ఒకటి బ్రిటిష్ ఇండియా రెండు నేటివ్ ఇండియా బ్రిటిష్ ఇండియా అంటే బ్రిటిష్ వారి ఆధీనంలో ఉండి వారి చేతే పరిపాలన చేయబడే ఇండియా అని బ్రిటిష్ ఇండియా అని నేటివ్ ఇండియా అంటే బ్రిటిష్ వారి సార్వభౌమత్వాన్ని అంగీకరించి స్వదేశీ సంస్థాన ఆదేశాలు చే పరిపాలించబడే ఇండియా అని నేటివ్ ఇండియా అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతూ వచ్చింది అయితే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టం ప్రకారం బ్రిటిష్ వారు అఖిల భారత వని అంతటినీ కలిపి సమైక్యం చేసి తమ ఆధీనంలో తెచ్చుకుని పరిపాలన చేయాలన్న ఆలోచన వారికి కలిగింది దాని కొరకు స్వదేశీ సంస్థాన ఆదేశం అందరినీ కూడా సంప్రదించడం జరిగింది అయితే దీనికి స్వదేశీ సంస్థాన ఆదేశాలు అంగీకరించకపోవడం అయితే వారిపైన బ్రిటిష్ ప్రతినిధులు కూడా ఒత్తిడి తీసుకురాకపోవడం అనేది మనం చూడవచ్చు అలాంటి సమయంలోనే మన భారతదేశంలో అంటే ప్రపంచంలోనే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అనేది మొదలవ్వడము అదే సమయంలో భారత జాతీయ ఉద్యమం అనేది కూడా మొదలు కావడము అనేది మనం చూస్తున్నాం అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క స్వదేశీ సంస్థానుల విలీకరణ అనేది మరుగున పడడం అనేది మనం గ్రహించవచ్చు అయితే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అనంతరము ఇంగ్లాండ్లోని లేబర్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది లేబర్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే భారతదేశానికి స్వతంత్రం స్వాతంత్ర్యం ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయంగా మనం చెప్పవచ్చు దాని కొరకు లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ ని మన భారతదేశానికి గవర్నర్ జనరల్గా పంపించడము దానికి సంబంధించిన విషయాలను సేకరించి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం ఇవ్వడానికి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఏ విధంగా అయితే చేయగలము దాని గురించి ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేయమని ఆయనకి తెలియజేయడం మనం గమనించవచ్చు అయితే లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ పంతొమ్మిది జూన్ మూడో తేదీన ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసి దాన్ని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి అందజేయడం జరిగింది దాంట్లో ఉన్న విషయాలు ఏంటంటే పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనో తేదీన బ్రిటిష్ ఇండియాగా ఉన్న ఈ భారతదేశాన్ని అటు ఇండియన్ యూనియన్ గాను పాకిస్తాన్ గాను విభజించి వారికి స్వతంత్రం ఇవ్వడానికి అంగీకారం ఆమోదం అనేది రావడం మనం గమనించవచ్చు అయితే ఈయన ఈ యొక్క ప్రణాళికలో రచించిన ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఏ విధంగా అయితే పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనో తేదీన అటు భారతదేశానికి ఇటు పాకిస్తాన్కి స్వతంత్రం వస్తుందో అదేవిధంగా ఆనాటి స్వదేశీ సంస్థాన దిశలందరికీ కూడా స్వాతంత్ర్యం సిద్ధిస్తుందని ప్రకటన చేయడం జరిగింది అయితే దాదాపుగా ఐదు వందల యాభై సంస్థానాలు మినహా మిగిలిన పన్నెండు సంస్థానాలు పాకిస్తాన్ యూనియన్లో ఉండడం మనం గమనించవచ్చు అలాంటి పరిస్థితుల్లో స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన ఇలాంటి ముక్క ముక్కలైపోయిన భారత వనని ఊహించుకోవడమే మన భవిష్యత్తు ఒక అంధకారంలో ఉందని ఒక ఆలోచనకు వచ్చిన భారత ప్రతినిధులు ఆనాటి రాజకీయవేత్తలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూలై పదిహేనవ తేదీన జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రధానిగా ఒక తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని 
వాళ్ళు అందులో సూచించిన అంశాలు ఏంటంటే మనకి స్వాతంత్ర్యం వచ్చే నాటికి ఏ అయితే స్వదేశీ సంస్థానాధీశులు ఉన్నారో వారందరినీ ఒప్పించి ఆ రాజ్యాలన్నింటినీ కూడా ఇండియన్ యూనియన్ లో భారతదేశంలో విలీనం అయ్యేటట్టు వాళ్ళ యొక్క కోరికలు కూడా తెలుసుకుని వారిని విలీనం చేయవలసిన బాధ్యత ఆనాటి గవర్నమెంట్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రభుత్వము పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూలై పదిహేనవ తేదీన దేశీయాంగ శాఖ అని ఒక శాఖను ఏర్పాటు చేసి దానికి ప్రతినిధిగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ని నియమించడం జరిగింది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కి కార్యదర్శిగా బిపి మేనన్ ని కూడా వెళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా స్వదేశీ సంస్థానాలని సర్దుబాటు చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన వ్యక్తిగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చరిత్రలో నిలవడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీన కేవలము మూడు సంస్థానాలు మినహా అంటే జునాగఢ్ హైదరాబాద్ కాశ్మీర్ ప్రాంతాల మినహా మిగిలిన అన్ని సంస్థానాలని అంటే దాదాపుగా ఐదు వందల అరవై రెండు సంస్థానాలు పన్నెండు పాకిస్తాన్ యూనియన్ లో కలవగా మిగిలిన ఐదు వందల యాభైలో మూడు మినహా అంటే ఐదు వందల నలభై ఏడు సంస్థానాలు ఇండియన్ యూనియన్ లో విలీనం అవడం మనం గమనించవచ్చు అయితే ఈ విలీనంలో పటేల్ వహించిన పాత్ర చాలా గొప్పదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఆనాటి స్వదేశీ సంస్థానాధీశుల్లో జాతీయత భావాన్ని మేల్కొల్పి అనేక రకాలుగా వాళ్ళకి ఆంక్షలు విధించకుండా వాళ్ళందరినీ కూడా ఐక్య భారతవనిలో ఉండేటట్టు వాళ్ళని రాజ ప్రముఖులుగా నియమిస్తూ అనేక ఆశయాలు వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చి భారతదేశాన్ని ఒక అఖండ దేశంగా తీసుకురావడం మనం గమనించవచ్చు అయితే ఆయన ముందున్న మరొక సవాల్ ఏంటంటే ఏవైతే మూడు స్వదేశీ సంస్థానాలు మిగిలి ఉన్నాయో వాటిని విలీనం చేయడంలో చాలా గొప్ప పాత్ర పోషించాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అందులో మొదటి